это город, это 19 век. У нас время остановилось. Очень тихий, очень добрый и очень огромный, большой, потому что река. Без Волги нам никуда. Вот это пространство воды бесконечное, когда в туманный день не видно того берега. Очень важны люди, которые находятся рядом, потому что здесь люди другие. Они как-то ближе, что ли, роднее, добрее. Мы все равно все друг друга знаем. По имени, по фамилии нет, а по лицу да. Здесь ведь есть у наших жителей очень важная составляющая такая жизни. Пообедать вместе, шаговой доступности работа, выйти на природу за теми же самыми ягодами и грибами. То есть получить все удовольствия жизни именно в маленьком городе и в шаговой доступности. Потому что вот этого в большом городе нет. Все говорят случайно, хотя я знаю, что случайности нет. Просто собирала вещи я, наверное, всю жизнь. Но потом выпал такой момент, что есть помещение, есть настроение, есть время. Я вышла на пенсию. И поэтому вот так вот за такой короткий период создался такой маленький. Но я бы не сказала, что это музей, но все-таки вещи тут музейные. Дело в том, что уже в СССР перешло к дисковым телефонам. А в Юревце еще в 90-е годы, 90-е годы прошлого века были коммутаторные, так сказать, станции. И наша известная 07, когда мы просто подходим и говорим, Москву, пожалуйста, три минуты позвать Александра Сергеевича, конечно, не Пушкина. Но это чудо маленькое в том, что дети сейчас просто смотрят на это и удивляются, говорят, да не может этого быть, это может быть. Зовут меня Татьяна Улитова. Живу я в самом древнем городе Ивановской области, Юрьевец. Создала частный музей «Истоки». Тут очень много моих личных вещей, вещей моей бабушки. А здесь фотографии моей свекрови, свекра, фотографии моего маленького мужа, когда он еще года полтора-два. Ну а так, в основном, это вещи Юревчан. Дело в том, что работая педагогом дополнительного образования, я и в работе как-то вот собирала вещи, рассказывала детям. И вот родители, многие родители просто мне передавали. Так вот попал ко мне первый телевизор СССР КВН-49. И казался он один из первых в Юревце. Это комната, и так я ее и называю, комната конец 50-х, самое начало 60-х. И вот такое ощущение, что словно хозяйка просто вышла на какое-то время, она сейчас вернется. Вот буквально все, какие-то вещи, платки того времени, швейная машинка, телевизор и, конечно же, вот этот арифмометр. Арифмометр, я его помню в детстве, когда мама у меня работает нормировщиком, она вечерами вот так вот жик-жик, жик-жик. Комната наверху, как я зову, чердачок, на чердачке коллекции советских кукол. Прикоснуться к ним, прикоснуться к той эпохе. Кто-то видит, а, я в эту куклу играл, кто-то говорит, а мне подарил дедушка такую куклу. То есть идет такая невидимая связь. В основном это куклы, действительно, из Юрьевца. Многие пришли сюда без ручек, без ножек, с помойки. И был у меня период, когда я просто счастье мое переполняла, когда если ночью приходится реставрировать куклу, искать в интернете, как этот советский ходячий механизм работал в кукле, они были все разные. И когда она там утром или на другой день шла ножками, это для меня было счастье. Дело в том, что вот я просто ощущаю, особенно я это замечаю, когда если стоит на столе 
там какая-то баночка и в ней кисточки. То есть я хочу рисовать, я хочу писать. То есть я вот считаю, что это у меня от деда. У меня дедушка был сельский учитель, самоучка художник. Он чуть-чуть лепил, чуть-чуть мастерил, а бабушка, бабушка шила. И вот мне кажется, это так соединилось, поэтому вот без этого я даже вот про, даже не могу себе представить. Я здесь живу, мне уютно, тепло, и я не всех, но впускаю в этот мир. Мне хочется творить и созидать. Дело в том, что я не экскурсовод, я нет. Я просто, ну как бы, мне хочется делать руками. А еще больше всего я люблю потом сесть на велосипед и уехать в космос. Вы скажете, куда? Космос это моя, это моя такая, знаете, вот берег Волги, река, поля, леса. Вот просто вот так. Вообще это было очень все спонтанно. Мы давно с ребятами обсуждали разные идеи, чтобы нам открыть, чтобы нам сделать, как бы повеселиться. В общем, увидели объявление, что сдается этот домик, а мы давно на него смотрели, любовались им. И вот неожиданно пришла такая идея открыть кофейню. Мы не хотели вкладывать много денег, но ограниченный бюджет был. И поэтому мы делали все своими руками. Меня зовут Елизавета Петрова. Меня зовут Селот Колумков, и мы открыли кафе в Юрьевце. У нас четверо друзей, моя жена и мои два друга Лиза с Мишей. Мы очень любим кофе, и нам всегда не хватало в Юрьевце именно зерновой кофе. То есть, в принципе, купить можно, но так, чтобы была именно кофемашина, чтобы свежий молот и зерновой, такого не было. Спасибо и большое капучино. У нас таких много, на самом деле, людей, которые вообще не понимают, что это такое, что такое там раф на кокосовом, это вообще там что-то из Гарри Поттера для них. Концепция заключалась в том, что кофе может позволить кто угодно, поэтому мы цены не взвинчивали, как в городах больших. И к нам ходит дворник. Ну, обычный дворник, классный дядечка, но нам это очень приятно, потому что мы понимаем, что даже вот он, как бы с его маленькой зарплатой, он может себе это позволить. Не могу сказать, что мы прям какой-то культуризацией общества занимаемся, просто кофейн. Но людям приятно, тут как бы больше... Не привыкли к сервису вообще. То есть там здравствуйте, что вы хотели, хорошего дня. Это как бы немножко странно для людей. Они так смущаются этого. Плюс там же не только кофейня, там еще магазин сувенирный. Нам хотелось продавать, во-первых, свои изделия, так как мы сами, можно сказать, немножко ремесленники. Так и у нас много друзей, которые занимаются каким-то ремеслом а, и готовы предоставить нам свои замечательные товары. В основном это все как бы семейные пары, которые э, вот живут в деревне, у них свои мастерские, и они вот обрабатывают дерево, керамику. Ну, в общем, все. Я изначально вообще же деревенская, я из деревни, из очень маленькой деревни Махлова в Еревецком районе. Мне всегда было именно важно находиться как-то с природой. В общем, для меня это вообще бесценно. Я очень плохо переношу жизнь в квартире, когда она до мной, там сотни человек подо мной, сотни человек. И, в общем, это вечная какая-то мясорубка, и ты постоянно себя обвиняешь, постоянно пытаешься куда-то стремиться. А здесь, в деревне, ты себя как-то принимаешь таким, какой ты есть. Плюс та же природа, тот же дом, как-то дорогие люди рядом. У меня тут почти вся семья, и это очень ценно. Мы где-то пять лет жили в Москве, работали, и потом решили уехать сюда, в глубинку. Молодежь, она не понимает, насколько на самом деле здесь можно жить гораздо интересней, если ты сможешь что-то сделать сам, 
или открыть, или придумать, то ты можешь здесь жить с большей свободой, чем в городе. У нас всегда спрашивают наши городские друзья, с кем вы общаетесь, а что вы делаете, вам не скучно? А у нас здесь очень большой круг общения. Есть друзья-айтишники, которые переехали из Москвы, есть друзья просто, которые все бросили, уехали, там, занимаются, грубо говоря, фермерским хозяйством. Есть друзья, которые собираются сейчас переехать. У нас очень большая компания, и это очень облегчает жизнь, когда есть общение, когда есть социум, когда тебя понимают. Это очень классно. Такие маленькие городки прикольны тем, что их можно развивать. И развивать с точки зрения туризма или с точки зрения просто производственных. Здесь дешевле рабочая сила, здесь дешевле аренда. Как бы можно что-то открывать и производить. Здесь не хватает больше людей, которые готовы организовать некое пространство не для себя, а для других. То есть здесь много ремесленников, которые делают что-то в своих мастерских. Но хочется, чтобы здесь люди открывали больше каких-то, ну, скажем, арт-пространств. Чтобы здесь было больше какой-то движухи. То есть, не знаю, открыли бы кинотеатр, галерею, что угодно. Здесь есть потрясающие просто здания, ты на них смотришь и думаешь, почему вы стоите заброшенными. Школа даже, лицей, который был... Но потрясающе, оно очень красивое. И если бы там что-то сделали, это было бы невероятно. Музыкант — это человек вообще обширных знаний. Он должен быть таким. Музыка вообще удивительная вещь. Я вот сколько ее слушаю, сколько я ну, занимаюсь, изучаю ее, погружаюсь в нее, знакомлюсь с новыми исполнителями, какими-то новыми тенденциями, процессами, какими-то композициями. Я понимаю, что это абсолютно удивительный мир, к которому детей надо обязательно приобщать и их развивать. Я Ушакова Ирина Николаевна, преподаватель Игревецкой детской школы искусств. В Юрьевце я живу уже 30 лет. Безусловно, меня можно считать юревецким аборигеном. И, в общем-то, я себя уже, и, наверное, и люди, которые живут со мной рядом, мои знакомые, все считают юревчанкой. Потому что корни мои действительно юревецкие. Мама моя и предки мои из Юревца и Юревецкого района. Каждое место, в котором живет человек, если оно родное, но если связано с предками, да, здесь у нас наши кладбище фактически, да, здесь место работы, место теперь моей семьи, мой дом теперь. Для меня Юрий самый важный, самый большой, это, наверное, центр всей России. Папа, пи, папа, пи, папа, 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 Я, конечно, безумно люблю свою работу. Но раз уж выбрав ее навсегда, я в 90-е тяжелые годы не ушла из нее и осталась, да. Но это часть моей жизни. Каждый ребенок — это мир. Безусловно, каждый требует своего подхода. У кого-то больше данных, у кого-то меньше данных, у кого-то больше опыт. Ну, они все приходят разные. И наша задача — найти ключ. Это все-таки мелодия. Это основа музыки Рахманова, ну, в этом произведении особенно. Ну, давай попробуем, да, вот ты тут начинаешь. Угу. Мне кажется, что все-таки, если у ребенка в маленькой глубинке есть возможность получить образование, он должен эту возможность ну, иметь и получить. Даже здесь они здесь должны получить в родных стенах с родной мамочкой рядом, в родном домике, с родной печкой, с родным котом, среди близких, да, не ломать ничего. А потом уж дальше, пожалуйста. И таких вот энтузиастов, я думаю, у нас много. Ну и в Пуче же, и в Киншме. Да, мы друг друга все знаем. Да, но мы никуда отсюда не уедем. Мы в большом городе потеряемся. 
Мы можем много говорить о, о, об утрате городом каких-то предприятий или там, допустим, каких-то его лучших моментов существования в советское время, да. Тем не менее, вот на своем месте, на своем посту, на своем фронте я стараюсь делать то, за что мне не было бы стыдно. Потому что я, например, не все могу изменить. И реку вспять я не, и зиму я не отменю, и разруху я не отменю. Но то, на чем я стою, какие свои позиции я отстаиваю, или какие-то свои ценности, не свои, а общечеловеческие да, ценности, прививаю деткам, я буду это делать до конца. Потому что мне потом приводить детей и внуков к ним, будущим педагогам, будущим врачам, будущим да, че, там, инженерам или мастерам своего дела. И э, мне не должно быть им стыдно посмотреть в глаза. Лесовик – это помощник Бабы-Еди. Сейчас Бабы-Ега в отъезде, а вы пришли в гости. Мало ли вы будете тут баловаться, да? И он приглядывает за домом, за вами приглядывает. Взрослым сказка нужна не меньше, чем детям, даже больше. Потому что это, это вот такой вот момент, когда вот именно человек попадает, ну, наверное, в детство, что ли, в свое. Меня зовут Ольга Рябинина. Я заведующая домом сказки Александра Артуровича Роу. Живу я в городе Юрьевец. Когда у нас люди приходят к нам в гости, они первый вопрос задают, а правда Роу здесь жил? Мы говорим, нет, Роу здесь не жил. Он дружил с одним их сыновей, с Александром Черкасским, хотя у них была такая существенная для детей разница 7 лет, но тем не менее они дружили. И сюда Александр Роу вместе со своей гувернанткой приходил в гости. Жили-были старик со старухой, и были у них две дочки. Настенька Старикова, Марфушка Старухина. К сожалению, Роу не снимал в Юрьевце, но он именно искал вот такие вот места, которые были бы похожи на его родной город. У него была няня, местная жительница, которая ему рассказывала сказки. И вот эти сказки, они, наверное, и остались с ним на протяжении всей жизни. Именно исконно русская такая вот провинция, она наложила отпечаток на личность Александра Рот. Я люблю очень сказку Варвара Краса «Длинная коса», и мне там очень нравится Борис Сичкин. Жених. Ну, по-ихнему, это прости дижитация, а по-нашему ловкость ног и гипноз. Жизнь у нас в доме очень насыщенная, скажу я вам. Закончился летний сезон, у нас здесь побывало очень много людей, но на этом жизнь не остановилась. Пришла осень, зима. Сейчас у нас главные наши будут посетители – это дети, школьники наши местные. Для них мы готовим театрализованные программы, игровые программы, какие-то конкурсные программы. И основной как бы вот наш мотив всех наших праздников, представлений – это, конечно же, сказка. Это самое главное в этом доме. Каждый должен, да, быть на своем месте. Но ну, это место должно быть, ну, не какое-то вот прям престижное и важное, а именно твое место. Ведь некоторые люди, они всю жизнь ищут свое место, и не всегда его находят. И очень важно как можно раньше его найти, наверное, так. Когда-то здесь было море, я вам об этом рассказывал, мы с вами смотрели. И вот как бы в подтверждении этого, прежде всего, мы нашли те вещи, которые сейчас частично находятся у вас на столе. Прежде всего, это белемниты. Я Липин Александр Михайлович, живу в Юрице с 1965 года, почти всю жизнь. Работаю педагогом дополнительного образования детского юношеского центра, занимаюсь краеведением. И плюс я еще командир поискового отряда, который занимается Великой Отечественной войной. Все началось с глубокого детства. Сколько я себя помню, моя жизнь связана именно с Юрьевцем. Когда мне было, может быть, лет 5-6, родители ломали старый дом, выпал схрон. В этом схроне были бумажные деньги, были билоны. 
какие-то другие вещи. Когда это я увидел все, у меня стало появляться желание узнать, что, что откуда взялось. Где медальон? Вот она, судьба человека. Да. В твоих руках. 25 лет уже существует поисковый отряд «Родник». В этом году, в 50-й раз, мы выезжали в Новгородскую область, недалеко от Великого Новгорода. Ведем раскопки. За это время поднято более 300 солдат нашим отрядом. Многие имена установлены. Медведев Яков Евгеньевич. Записываем. Рядовой. Так. 1918 года рождения. Ровесник это тещи моей. Когда дети выезжают туда хотя бы один раз, они приезжают оттуда другими, совершенно другими. У них совершенно другая психика. Это мне говорят не дети, это говорят родители. Они настолько удивлены, что дети уехали там какими-то иногда разболтанными детьми, и оттуда они приезжают с собранными, серьезными людьми, которые совершенно по-другому относятся уже к войне, совершенно по-другому относятся к старшему поколению. К нам попадают иногда семейные реликвии, которые каким-то причинам не могут храниться в семье. Одни из таких э, семейных реликвий – это, конечно же, письма. Письма с фронта. Вот они такие вот треугольнички. И дети, когда видят эти реликвии, они иногда слезы наворачиваются на глазах, потому что такие вещи, они на сегодня уже встречаются довольно-таки редко. Мне э, за свою жизнь э, не один раз предлагали уехать отсюда. Предлагали и в Сибирь, там, на, на золотые прииски, на большие деньги. Приглашали в Москву, в Питер приглашали. Я сказал, что я люблю свою Юрьевицу, и я в Юрьевице останусь. И когда вот, уезжаешь, ну, я уезжаю где-то максимум там, три недели, несколько раз в год. Такое ощущение уже гложет, что надо домой, надо домой. Я всегда детям рассказываю анекдот про двух червячков. Навозный червячок спрашивает папа, пап, ну вот почему мы с тобой всю жизнь живем в навозе, а, а мой двоюродный брат живет в яблоке. И папа ему сказал, родину сынок не выбирают. Да, я счастливый. Я счастливый. Я за свою жизнь что смог, сделал для города, что смог, сделал для людей, что смог, сделал для детей, которых я воспитывал, что смог, сделал для тех людей, которых уже не вернуть, которые там лежат на полях боев. Мы их нашли, отдали последние воинские почести. Я считаю, что я счастлив. Счастье – это когда мирное небо, счастье, когда... Ты здорово, здорово, близкие. И счастье, когда идешь и на здравствуйте тебе улыбаются. Они отворачивают таким каким-то лицом. Для счастья, мне кажется, немного ты, в общем-то, и нужно, когда вот именно э, есть любимое дело, которое ты делаешь не с отвращением, а с любовью. И э, она не зависит от того, много тебе за это заплатили или мало. Ты получаешь удовольствие. Удовольствие от, от того, что ты делаешь, от того, что ты э, приносишь... Э, Радость людям. Да, я очень счастливый человек. У меня самая прекрасная семья, которая всегда меня поддерживает. У меня лучший муж, который меня просто искренне любит, которого искренне люблю я. У меня такие же друзья. Мы просто все друг друга любим, и поэтому я максимально счастлива. В данный момент надеюсь, что дальше будет так же. Чем восхищались наши поэты, и на звездку колоколит тихо крестится рука, Понимаете? А я живу в этой красоте. Понимаете? Я живу в этом просторе. И вот когда мы смотрим с наших холмов на вот этот вот поворот Волги, на этот широкий ее простор, разлив, когда мы видим вдалеке острова, другой берег, леса, невъятное бесконечное небо. Это все, что, чем живет русский человек, этим духом, который он питается. И это, наверное, очень важно, потому что человек, который чувствует город, чувствует себя, чувствует свое местоположение в истории, ну, да, мы песчинки, безусловно, и когда это находится все в гармонии, вот это, наверное, счастье.